Rahman Rahim. Today we are going to start with the new chapter of chemistry that is the periodic table. Under this chapter we will discuss the basic introduction and then we will discuss the properties of the group 1, properties of group 7, properties of group 8 and in the last we will discuss transition metal. As you can see on the screen the elements in the periodic table are divided into four major categories. The first one is the transition metal, the second one are metals, the third one are known metals and the fourth one are metalloids. We will discuss their detail later in this chapter. First we will begin the first point of the introduction. So uh, what it states, it states that the elements in the periodic table are arranged according to their increasing atomic number and you can, uh, 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 instead of atomic number, you can also write proton number, okay? Uh, so what did state that just as scientists in different elements discover here, they decided that we have a certain table, a certain organized space, where we have all elements in their particular place. So therefore they decided to organize the elements in the periodic table. So the first point states that in a certain order, in this table, all the elements are divided. What is the order? That as they increase their proton number, they get a particular space. So you can see the hydrogen, which is the first element. It has proton number 1. So therefore it is placed at the first position. The second element is helium. Uh, which has proton number 2. Then comes lithium with the proton number 3, beryllium with proton number 4, boron with proton number 5, carbon with proton number 6. And this is how all the elements are arranged according to their increasing proton number. The next point is the rows of the tables are called periods and the columns of the table are known as groups. So after organizing, they divided the periodic table into the rows and columns. The rows are known as periods, these uh, horizontal rows are known as periods and these vertical columns are known as groups. There are eight groups in seven periods in the periodic table. So in the periodic table, we have eight groups. You can see this one is the first group, group number one, group number two, three, four, five, six, seven and eight. Philhar, we will ignore this square box of the transition metal. We do not include this, these transition metals in the groups. And we have seven periods which start with the hydrogen. In the first period, we have only two elements. The first is hydrogen and the second one is helium. So the second period is the lithium one, the third, fourth, fifth, sixth and seventh. So this is how we have seven periods and eight groups. These groups and the periods help us to identify the location of a particular element. After exam, uh, the examiner says that we have a certain element which belongs to group number seven and period number three. So for us, we have group number seven ko dekhte, and then we look at period number seven to we know that the examiner is talking about the um, chlorine. So this is how you can locate different elements and study about their properties. The next point is the period number uh, indicates the number of the shell of an, an atom and the group number indicates the number of electrons in valence shell. So organize the ho gay, but on organization ke peechha bhi ek purpose. Jo aapka period number and it identifies the number of the shell an atom has. For example, uh, for example, helium, which belongs to the period number one. So since it belongs to period number one, this ka matlab hai, it only have one shell. Okay. And the uh, carbon which belongs to period number 2, it means it has to, in total to, two shells. Uh, I can draw for you. This is carbon we have 12 and 6, right? So, if I draw this electronic configuration, then carbon mein we have this carbon. And the carbon has first shell which has two electrons and the second shell with four more electrons, right? So in total, the total electrons are six. So you can see it has shell number one and shell number two. Why? Because it belongs to the period number two. 
सो इस तरह से आप कोई भी एलिमेंट ले लें अब यहाँ से हमारे पास अगर हम यहाँ पर कैल्शियम ले लेते हैं विच बिलोंग्स टू पीरियड नंबर फोर तो इट मीन्स इट हैज इन टोटल फोर शेल्स टू अकोमोडेट इट्स इलेक्ट्रॉन्स and the uh, and the group number which identifies the number of electrons in valence shell so for, uh, when we see the group number help us to tell us the valence shells um, in the outermost shell वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोशन सो अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम दोबारा से ही कार्बन की एग्जाम्पल ले लेते हैं बिकॉज वी हैड ऑलरेडी ड्रॉड इट स्ट्रक्चर सो द कार्बन बिलोंग्स टू पीरियड नंबर टू बट इट बिलोंग्स टू द ग्रुप नंबर फोर सो इसका मतलब है इट मस्ट हैव फोर इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर शेल इन इट्स वेलेंस शेल सो यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन the second electron third electron and the fourth electron the last shell of the carbon has in total four electrons so this how the elements are divided into the periodic table and their group numbers in the period number not only help us to identify the location but the period help us to identify the total number of the shell an atom has and the group number tell us about the valence electrons okay so the next point is the last point is the number of electrons increases across the period from left to the right side so uh, we knew that the proton number is equals to electrons राइट right? uh, हमने ये पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि आपके एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो कह रहे हैं कि इन द प्रियोडिक टेबल ऑलरेडी वी न्यू कि जो प्रोटॉन नंबर है वो इंक्रीज कर रहा है इसी वजह से तो वो ऑर्गेनाइज हुआ हमें तो वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन नंबर भी इंक्रीज करता जाता है जैसे कि फोर हाइड्रोजन इट्स वन देन हीम टू लिथियम थ्री बेरिलियम फोर ब्रोन फाइव कार्बन सिक्स नाइट्रोजन सेवन ऑक्सीजन एंड सो ऑन सो देर इज इंक्रीज इन द प्रोटोन नंबर एंड एज वेल एज इन द इलेक्ट्रॉन नंबर बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटोन इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रियोरिक टेबल एंड आफ्टर वर्ड्स वी आर वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप सो एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप्स होल्ड्स द सेम प्रॉपर्टीज हमने उनको जिस तरह से कैटेगराइज किया हुआ एक सर्टन ग्रुप के अंदर वो ये भी रीजन है कि दे हैव सेम प्रॉपर्टी सो लेट स्टार्ट विद दो प्रॉपर्टीज द फर्स्ट प्रॉपर्टीज दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वेलेंस शेल मैंने अभी पीछे ही बताया है कि आपका जो सर्टन ग्रुप नंबर है वो आपको वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है सो so, दोबारा से हम प्रियोडिक टेबल की तरफ चलते हैं ये आपके पास है ग्रुप नंबर सेवन जिसमें फर्स्ट एलिमेंट इज फ्लोरिन द सेकेंड इज क्लोरिन द थर्ड इज बुरोन देन आयोडीन सो ऑल दीज एलिमेंट्स फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमीन एंड आयोडीन दे बिलोंग टू सेम ग्रुप एंड दे हैव सेम वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसका मतलब क्या है कि दे बिलोंग टू ग्रुप सेवन तो इसका मतलब है कि फ्लोरिन हैज सेवन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वेलेंस शेल क्लोरिन हैज सेवन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वेलेंस शेल बोरोन हैज फोर इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वेलेंस शेल आयोडीन हैज फोर इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वेलेंस शेल सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज के एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर शेल द सेकेंड इज दे फॉर्म सेम आइंस so we knew that के जो आपके elements हैं they form ionic bonds uh, ionic bonds are formed between metals and non metals so जब bonds form होते हैं ionic bonds form होते हैं तो definitely there is formation of ions तो वो कह रहे हैं कि elements in the same group forms the same ion अगर हम group वन का case discuss करें तो group वन के जो elements है they all form positive वन anion cation ठीक है और ग्रुप सेवन इसी तरह से माइनस वन आइन फॉर्म करता है माइनस वन का एन आइन फॉर्म करता है सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दे फॉर्म कंपाउंड्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज विद सिमिलर केमिकल फॉर्मूलाज वो कहते हैं कि वंस द बॉन्ड इज फॉर्म जो केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं अगर हम ग्रुप uh, वन के ऑक्साइड्स की एग्जाम्पल ले लें तो दिस इज सोडियम ऑक्साइड द नेक्स्ट वन इज पोटेशियम ऑक्साइड तो so, इनके केमिकल फॉर्मूलाज भी आप देख सकते हो सेम ट्रेंड के साथ आते हैं एंड द नेक्स्ट वन इज दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज 
but not the physical properties i had written this accidentally so elements in the same group have same chemical properties iska matlab ye hai ki agar ek group particular reaction perform karta hai to us group ke sare elements wo reaction perform karte honge in much similar way so these are the properties of the elements in the same group next uh, the let's start with the last portion of this video which is the properties of element in the same period so we have discussed के अगर एलिमेंट्स पर्टिकुलर ग्रुप में प्रेजेंट है तो उनके ये 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 प्रॉपर्टी सिमिलर होती है सो सेम पीरियड में होने से कौन कौन सी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है फर्स्ट प्रॉपर्टी के एलिमेंट इन द सेम पीरियड हैव द सेम नंबर ऑफ शेल्स फॉर एग्जांपल थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैव थ्री शेल्स इन टोटल सो दिस इज पीरियड में सिर्फ एक ही आपके पास प्रॉपर्टी आती है वो ये कि अगर वो सेम पीरियड में प्रेजेंट है तो दे ऑल मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ द शेल्स और ये पॉइंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप वन एंड दिस हाउस ओन वी विल डिस्कस द अदर ग्रुप्स इन डिटेल और आई होप सो के द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रियोरिटी टेबल इज क्लियर यू हैव टू लर्न ऑल दीज पॉइंट्स दीज पॉइंट्स विल हेल्प यू आउ टू सॉल्व द एम क्योंकि मेजरली इस चैप्टर में आपके पास एम ही आते हैं सो इट्स बेटर टू लर्न ऑल द पॉइंट्स these are the some important in the basics of the periodic table